ശരിയാണ് വക്കീല് പറഞ്ഞതുപോലെ തൽക്കാലം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി നിന്നാൽ പോരെ അങ്ങനെ ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെ ഒളിവിൽ കഴിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല മാത്രമല്ല തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളടത്തോളം കാലം എനിക്കാരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കോളേജിൽ പോകുന്ന റാണിയമ്മ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആവും വിധം പറഞ്ഞു മടുത്തു ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് റാണിയമ്മ തീരുമാനിക്കട്ടെ റാണി എന്തിനായി വാശി നാളെ ക്യാമ്പസില് അത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അതെ അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും വേണ്ടത് എന്റെ കോളേജിൽ വെച്ച് സകല സ്റ്റാഫും കുട്ടികളും നോക്കി നിൽക്കെ എന്നെ എസ് പി സൂരജും അയാളുടെ സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഭീരുവിനെ പോലെയല്ല രാജകീയമായി തന്നെ റാണി അറസ്റ്റ് വരയ്ക്കും പിന്നെയാണ് പിന്നെയാണ് ആദി റാണി ശരിക്കും കളി തുടങ്ങുന്നത് കൽക്കിയെ മുൻനിർത്തി മറ്റാരൊക്കെയോ ചേർന്ന് കളിക്കുന്ന ഈ കളിയിൽ പോലീസിനെ ഭയന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭീരുവല്ല റാണി എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്റെ അറസ്റ്റിനു വേണ്ടി മാത്രം കൽക്കിയെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി ചരട് വലിക്കുന്നവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് റാണി വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരും ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതിഥി എന്തു പറ്റി നല്ല സുഖമില്ലേ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താ ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തത് ഇന്ന് എനിക്ക് വേറെ ചില എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താ സന്തോഷ സൂചകമായ പാർട്ടി വല്ലതും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സോറി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമൊന്നും എൻ്റെ അറിവിലില്ലല്ലോ റാണി അതിഥി ഇന്ന് കോളേജിൽ വേണമായിരുന്നു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൺകുളിർക്കെ കാണാനൊരു നല്ല കാഴ്ച മിസ്സാവും സോറി റാണി പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിച്ചു പറയൂ അല്ല ഇന്ന് കൽക്കിയുടെ മിസ്സിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന ശ്രുതി പരക്കെ ഉയരുന്നുണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും വാസ്തവം ഉണ്ടോ അതിഥി പോലീസ് എത്താൻ ചിലപ്പോൾ വൈകിയേക്കും വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങ് കണ്ട് രസിക്കാൻ വെറുതെ എന്തിനാ ഒരു കാഴ്ച മിസ്സാക്കുന്നത് അപ്പോ കൽക്കി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അതിഥിക്ക് അറിയില്ലല്ലേ ഓ അതാണോ കാര്യം കൽക്കി എവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എന്നെക്കാളും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് റാണിക്കല്ലേ എന്ന് വരുത്തി തീർത്തത് നിന്റെ മിടുക്ക് തന്നെയാ അതിഥി ഇനിയിപ്പോ എന്റെ അറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കൽക്കി പുറം ലോകം കാണുകയുള്ളൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ റാണി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളൂ കൽക്കിയെ മുൻനിർത്തി എനിക്ക് റാണിയുടെ യുദ്ധത്തിന് വരേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ചീ പ്രിവെൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് റാണിയോട് ശത്രുതയുമില്ല അത് വെറുതെ പറയുന്നത് സൂര്യൻ നിന്നിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്താലോ എന്ന് ഭയന്ന് എന്നോട് പക പോക്ക് അതിഥി അതെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയും സൂര്യ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റാണി തട്ടിയെടുക്കുന്നുന്നോ എന്തിന് റാണിയുടെ മാനസിക നിലയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് എന്തോ കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കൂടി റാണിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ലക്ഷ്യം റാണിയെ മനോരോഗിയായി ചിത്രീകരിക്കുക എന്നതായിരിക്കും ഒരു കാര്യം അതിഥി ഓർത്തോളൂ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെയെല്ലാം അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മാളിയേക്കൽ റാണിയെ പോലീസ് നിയമന്മാര് വിലങ്ങണിയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ ക്യാമ്പസിൽ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരായവരോട് അതിനപ്പുറം വക വീട്ടാൻ റാണിക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ എന്റെ കോളേജിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വീഴണം ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും മുന്നിലൂടെ 
കൈവിലങ്ങിട്ട് ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ പോലീസുകാർ എന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണം എന്നാലേ ആ മുറിവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണങ്ങാതെ കിടക്കും അതിനു വേണ്ടി മാത്രം അതിഥി ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വന്നത് റാണി പ്ലീസ് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാ റാണി ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അറസ്റ്റ് നാടകത്തിലോ കൽക്കിയുടെ തിരോധാനത്തിലോ ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് റാണി വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിക്കോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർത്താ നല്ലതാ സ്വന്തം നിഴലിനോട് തന്നെയാ റാണി ഈ പട വിട്ടുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് വൈകി പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ വന്ന ഇതിലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതില് എനിക്കും വിഷമുണ്ട് അത് ചിട്ട ബട്ട് വാട്ട് ടു ഇസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി പലപ്പോഴും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങൾ സൂരജ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിലെ ഔചിത്യക്കുറവ് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഒരു ചെയർമാനും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറും എന്ന നിലയ്ക്കല്ല എൻ്റെ ഈ റിക്വസ്റ്റ് ആസ് എ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൽഡ് ബ്രദറായി കണ്ട് എടുത്താൽ മതി ഈ അറസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു വൺ പേഴ്സൺ ചാൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സൂരജ് പ്ലീസ് ഡോ ഇറ്റ് ഫോർ മീ യെസ് ആദിച്ചിട്ടിൻ്റെയും ഋഷിയുടെ വികാർ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ബട്ട് ഐ എം സോറി ആദിച്ചിട്ട് അന്നൊരിക്കൽ മിത്രയുടെ കേസിൽ ഈ സ്ത്രീ ഞാൻ വാൺ ചെയ്തത് ഇനി ഒരിക്കലും ഇത്തരം കേസിൽ ഇൻവോൾവ് ആവരുതെന്ന് ബട്ട് അവർ ആ വാണിങ്ങിന് പുല്ല് വില പോലും കൊടുത്തില്ല ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവിയായിരിക്കെ ഇത്തരം ക്രൈമിൽ നിരന്തരം പങ്കാളിയാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ സോറി ഇടുന്ന യൂണിഫോമിനോട് കൂറുള്ള ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫീസർ എന്ന നിലക്ക് അത് കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കാൻ എനിക്ക് ആവില്ല ആദിച്ചിട്ട് ഇത്തരം വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിന് സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വരെ തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് ആദിച്ചിട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിവരുടെ അറസ്റ്റ് രഹസ്യമായിട്ട് നടത്താം 
ബട്ട് അത് ഇവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രോത്സാഹനം ആകുകയുള്ളൂ അത് ചിട്ട കാശിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ മറവിൽ എന്ത് നെറുകേടും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ സോറി ഐ വോണ്ട് അലാവ് ഇറ്റ് ഉപ്പ് തിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കൽ തന്നെ വേണം ഷീഡി സഫ്സെറ്റ് സോറി അതിച്ചിട്ട് റാണിയമ്മ ഞാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക